dando continuidade a esse domingo maravilhoso, agora eu vou responder as perguntas das meninas que mandaram pra gente aqui as mensagens através do nosso WhatsApp. Gente, está na tela o número 1199-162-6652. Aproveite, esse telefone é pra você tirar todas as suas dúvidas, inclusive quero ver quem vai ser a primeira, pode rodar. Oi Silvio, o uso contínuo de creme para pentear pode deixar os cabelos mais oleosos? Oi Luzinete, olha, não, não é verdade essa história. A não ser que você coloque creme de pentear mais o óleo e não retira, ou seja, não lava a cabeça no dia seguinte. Nenhum creme de pentear vai deixar o cabelo pesado ou oleoso, desde que você coloque pouquinho, somente no comprimento e pontas, no dia seguinte lava a cabeça, passa shampoo, condicionador e novamente reaplica o creme de pentear. Não vai criar peso, não vai criar oleosidade, não faz mal nenhum para o cabelo, tá ok? Pode usar sem medo nenhum. Agora, nesse domingo especial... Temos uma transformação e a Pâmela está em algum lugar aqui no nosso auditório. Pâmela, cadê você? Eu estou no melhor lugar desse estúdio, Eita. que é ao lado da nossa plateia maravilhosa. Oh. E olha, Silvinho, muita gente se inscreveu, viu? Pelas redes sociais do Sempre Bela e pelo nosso telefone que está aparecendo aqui embaixo. Ó. Então te convido para participar também dessa plateia maravilhosa na semana que vem. É só se inscrever. E hoje, quem foi escolhida para essa transformação foi a Hilda. Tudo bom, Hilda? Tá animada? Oh. Quer sair daqui uma nova mulher? <risos> Com certeza. Então vamos lá. Venha pra Conhecer cá, meninas, por favor. E iniciar essa transformação. Vamos ah, lá? Hilda, bem-vinda. Hum, maravilha. Venha pra cá. Pode se sentar, Hilda. Esse Fique alô, à vontade. O Alô Silvio vai ser já começando o programa aí diferente. Transformando. Né? Transformando a Hilda, deixando ela uma mãe bem poderosa. Hilda, você tem. É, quantos filhos você tem, Hilda? Só uma? Só uma. Uma, uma filha. Uma filha. Uma filha. Qual o nome dela? Adriana. E Adriana? Ela deve estar te assistindo agora e querendo saber que mamãe que ela vai receber em casa daqui a pouco. <risos> e olha, o carinho que nós teremos hoje com a Hilda é para realmente simbolizar o carinho que nós temos por todas as mães que assistem sempre a gente aqui no Sempre Bela. Então receba de verdade o nosso amor nesse dia tão especial, né, Silvia? Eu gostaria, Pamela, de transformar aí umas 5, 6, 15 meninas, é. né? Mas infelizmente não dá não tempo. Não temos tempo. O programa daqui a pouco, né? A gente tem Fique à vontade, passa um horário... pra cá. Ah, é, o horário nosso é meio limitado aqui com o tempo, então não tem como transformar todo mundo. Mas a Hilda vai representar essas meninas todas. Exato. Essas mães maravilhosas, essas mães guerreiras e presenteamos ela, porque mandou a mensagem pra gente, né, aqui no nosso programa, veio na plateia, então a gente vai dar esse presente pra ela em forma de agradecer todas as mães. O que você fará hoje, Silvinho, Ó, no cabelo dela? Eu vou cortar esse rabinho que está muito comprido, tá. dar um pouco mais de volume pra, pra Hilda, porque ela tem um cabelo que é pouco, né, o cabelinho dela é pouquinho, não adianta você deixar um cabelo muito comprido, quem tem pouquinho, e ele vai ficar mais murcho ainda o cabelinho. A ideia sempre é, se você tem um cabelo fino e pouco, deixe um pouco mais desfiado, Pamela, deixe um pouco mais repicado. E uma coisa muito legal também é não deixar cores claras. As cores claras tiram o volume para quem tem pouquinho, Pamela. Você jura? É melhor tons escuros, Os tons então? escuros, porque olha, ela tem o cabelo bem ralinho. A cor mais escura favorece também neste falso volume que ela precisa. Então vai ganhar volume para a Hilda. Então e vai... as camadas também dão mais volume? Também. Você vê que eu estou cortando aqui num ângulo de 10 graus para que ele fique desfiado a parte inferior e a parte superior um pouco mais comprida, porém repicada. Então eu desfio a parte de baixo, levantando esse cabelo aqui num ângulo de 10 graus e a parte superior eu vou repicar em 180 graus para dar um pouco mais de volume para a Hilda, Pamela. Isso também vai favorecer para ela na hora de pentear, no dia a dia. Olha só, já desfiou. É um cabelo prático, então, esse, né? Fácil. Queremos isso, praticidade. É aquele, é aquele cabelo, amiga, que você levanta e faz assim e, e assim. Pode sair. Está pronta. É o melhor cabelo que existe. Eu acho que é o sonho de todo mundo, Pamela. Sim, é verdade. As mulheres lá da toda quer levantar, né, Hilda? E levantar e já está pronta, né? E Silvinho, esse comprimento de cabelo é importante cortar com uma certa frequência, né? É, amiga. Infelizmente, né, o pessoal fala, ai, mas cabelo curto, eu vou ter menos trabalho? Sim, menos trabalho em finalização, 
menos trabalho para é, escovar, para anchar. Uhum. Mas em contrapartida, Pâmela, quem tem um cabelo curtinho tem que cortar aí com no máximo 30 dias. Eu digo assim, é como um corte masculino. A cada 30 dias, as meninas que usam os cortes curtinhos terão que fazer uma manutenção. Entendi. Se não, logo, logo ele perde o corte e você não vai conseguir mais escovar, modelar, pentear, enfim, vai crescer muito rapidamente. O homem também, o homem a cada 20 dias tem que cortar, tem que cortar o cabelo, exato. Mas é rápido também, né? Você vai ao salão, é. rapidinho, já sai, né? A manutenção é rápida, é rápida. Não, tem, não tem nada assim demais não, ó. Agora, já fiz o desenho, deixo sempre um pouquinho de costeleta, Pâmela, isso também dá um efeito bacana para as meninas. Vou girar um pouquinho aqui e aí eu venho para finalizar a nossa franjona, toda ela desconectada, que ela pode deixar tanto caidinho a, no, cobrindo a testa dela ou até mesmo ela pode jogá-la de Jogar. ladinho. Ó. E cria uma falsa franja. Olha, e o cabelo nuca... molhado, já deu pra sentir já como tá maravilhosa. ficou diferente, né? Hilda vai chegar em casa hoje, família toda reunida, né? Churrasco deve ter, porque o dia das mães tem que ter festa pra você, Hilda. Tem que ter. É? Vai ter festa? Vai. Vai ter? Oh. Eita, quem faz o churrasco? O que vai ter de bom em casa? Vai ser o churrasco mesmo. Oh, Acertei. Acertou, Acertei. Acertou. Maridão na cozinha fazendo churrasco pra Hilda. E não é, menina? Se todo mundo... É, as mulheres hoje não podem fazer nada. Não é, 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 meninas? É ou não é, meninas? Ah. Pamela. E aí, preparou uma festa pra sua mãe também? Olha, se eu vim cozinhar, eu não cozinho ainda. Porque eu estou me aventurando agora. Estou gostando de ir pra é. cozinha. Mas ainda não consigo pilotar um almoço de domingo. Ah, é? Ainda não, em breve. Não tem problema. Pega o celular. E chama uma comidinha boa, Isso. né? Peço. Amiga, já finalizei o corte Ficou da Hilda. Mas como é um dia especial, eu vou mostrar ela daqui a pouquinho. Finalizada. Escovada, penteada, produzida. Pessoal de casa, fica que ligado, que não acabou, não. Tem mais surpresas pra plateia. Até já, Ilda, viu? Ilda. Daqui a pouquinho você Eu volto. será 100% transformada, tá, tá bom? bom? Até Isso. já. Arrasou, viu? Pode... Cadê ela? Aqui está! Olha que maravilha! Ilda. E aí, gatona? Gostou? Olha lá. Amei, amei, amei. Olha. Eu confio no seu serviço, né? Ficou, Ficou lindo. Já mais é a segunda linda. vez que eu faço com você. Arrasou. Ficou uma gata, né? Parabéns, Obrigada. tá maravilhosa. Feliz Dia das Mães. Obrigada. E eu quero dar um beijo também na Graziela, que tá maravilhosa. Linda. Agora, pessoalmente, parabéns, Muito viu? Obrigado, Grazi. Muito obrigada vindo, pela participação e por dividir conosco a sua história.